Dialogue in Global Bengali Lit Fest 2021 অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিন তথা শেষ দিন গত দুই দিন এবং আজকে বহু কবি সাহিত্যিক প্রকাশক অধ্যাপক বহু গুণীজন যোগদান করেছেন আমাদের অনুষ্ঠানে এবং বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনেক অনেক কিছু জানতে পেরেছি এখন বিষয় কি অনুষ্ঠানের বিষয় কি বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে ঊর্ধ্ব মুখে নরনারী না থাকে অন্ধকার না থাকে মোহ পাপ না থাকে শোক পরিতাপ হৃদয় বিমল হোক প্রাণ সবল হোক বিঘ্ন দাও অপসারী কেন এ হিংসা দেশ কেন এ ছদ্মবেশ কেন এ মান অভিমান বিতর বিতর প্রেম পাশানো হৃদয়ে জয় জয় হোক তোমারই রবি ঠাকুরের এই গান আছে শান্তির বাড়ি গোটা পৃথিবী আজকে এই শান্তির কামনা করছি বোধ হয় আমরা আর আগামীকাল আমাদের সেই বিশ্বকবি আমাদের প্রাণের ঠাকুর রবি ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী তাই আজকের এই অনুষ্ঠানে তাকে নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না তা তো হতেই পারে না আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় নবীন ও প্রবীণের চোখে রবীন্দ্রনাথ সত্যি আমাদের প্রত্যেকের চোখে তিনি ঠিক কি আমরা প্রত্যেকে বোধ হয় তাকে নিজে নিজে উপলব্ধি করি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমাদের প্রতিটি আবেগের সঙ্গে প্রতিটি অনুভূতির সঙ্গে আমরা তাকে পাই এই আলোচনায় আমরা আজকে সঙ্গে পেয়েছি আমাদের সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সাহিত্যিক অভিক মজুমদারকে নমস্কার বাংলাদেশ থেকে কবি সাহিত্যিক সাদাত হুসাইন রয়েছে আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত আর প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক দেবারতি চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় আমি হৈমন্তী রায় সূচনাটি করে দিলাম এবার আলোচনা শুরু হোক আমরা প্রত্যেকে শুনব নবীন ও প্রবীণের চোখে রবীন্দ্রনাথ আর একটি কথা আমার অবশ্যই বলতে খুব ইচ্ছে করছে এই আলোচনায় আমরা কিন্তু প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু উনি অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় এই অনুষ্ঠানে উনি আজকে থাকতে পারলেন না সেটা আমাদের কাছে একটা খুবই একটা কষ্টের বিষয় কিন্তু কিছু করার নেই সময় যখন এরকম একটা পরিস্থিতি যখন এরকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যখন আমরা যাচ্ছি তখন অনেক কিছুই আমাদের মেনে নিতে হয় এটাও আমরা মেনে নেব আর বাকি প্রত্যেক গুণীজন কবি সাহিত্যিকদের আলোচনা চলবে এবং আমরা শুনব সকলকে নমস্কার আজকে চব্বিশে বৈশাখ আগামীকাল রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন এই আলোচনায় নবীন ও প্রবীণ তারা কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখেন তার একটা বলা যেতে পারে জবানবন্দি এখানে ধরা থাকার কথা প্রচেতনা আছেন দেবারতি রয়েছেন আর সাদাত হোসেন বাংলাদেশ থেকে আছেন আমি সম্ভবত প্রবীণের দলে প্রচেত আমি আসলে বিষয় যখন রবীন্দ্রনাথ তখন বিষয়টা খুব অতিকায় জটিল গভীর রবীন্দ্রনাথ কে কি চোখে দেখি এই প্রশ্নটাই খুব কঠিন প্রশ্ন আসলে আমার যেটা মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ এমন একজন মানুষ এমন একজন স্রষ্টা 
আমরা যারা তার অনেক পরের প্রজন্ম তাদের অস্তিত্বের শেকড় হয়তো তার লেখার মধ্যেই রয়ে গেছে আমরা যে ভাষায় কথা বলি যে ভাষায় লেখালিখির চেষ্টা করি যে ভাষায় হয়তো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে গল্প গুজব করি সেখানে সব সময় প্রথিত থাকেন রবীন্দ্রনাথ তার স্পষ্ট বলা যেতে পারে অভিব্যক্তি বা উপস্থিতি ছাড়াও তিনি সব সময় আড়ালে যেন আমাদের সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করেন কেননা আমরা সবাই আমি অন্তত মনে করি যে আমরা সবাই তার সন্তান রবীন্দ্রনাথ তার এত এত বহুমুখী তার বিচরণ আমরা সবাই জানি যে হয়তো কিছুদিন পর যেমন শেক্সপিয়ার কে নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা আজও চলছে যে তিনি একজন মানুষ ছিলেন কিনা আমি জানি না আজ থেকে একশো বছর পরে দুশো বছর পরে হয়তো রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে এরকম কোন গবেষণা হতে পারে যে তিনি কি একজন মানুষ ছিলেন সত্যি এটা আমাদের কাছে একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এত রকমের লেখালিখি তিনি করেছেন কাজ করেছেন এত রকমের চিন্তা করেছেন এত রকমের বলা যেতে পারে অভিমুখ নিয়ে তিনি সমাজে আবির্ভূত হয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ জোড়াশাখর রবীন্দ্রনাথ সেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ সেই রবীন্দ্রনাথ কে জানে শুরুলে যে শ্রীনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ সেই রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের রবীন্দ্রনাথ সেই রবীন্দ্রনাথ মনুমেন্টের তলায় আন্দোলন করবার জন্য গিয়ে উপস্থিত হওয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে দাঁড়ানো রবীন্দ্রনাথ এতগুলো রবীন্দ্রনাথ আর একজন রবীন্দ্রনাথ যিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপক রবীন্দ্রনাথ এতগুলো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন রবীন্দ্রনাথকে যে আমরা ছুটে চাইব এবং পারব তার আলখাল্লার কোন দিকটা যে আমরা দেখতে চাইব সেটাই একটা বড় প্রশ্ন আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে তরুণ যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের নানা দিক নিয়ে কথা বলবেন প্রচেদা আছেন রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তার সঙ্গে জড়িত থাকেন তার কথা সাহিত্য রচনার সময় তার চিন্তার সময় প্রচেতা কিন্তু চমৎকার সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ আমাদের সামনে লেখেন আমরা পড়ি সেই সব লেখার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তার সঙ্গে জড়িত থাকেন এসব প্রশ্নে নিশ্চয়ই একটা অভিমুখ আমরা খুঁজে পাবো আজকে আমি একটু অন্য একটা দু একটা কথা একটু বলতে চাইবো এই প্রসঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের গান যেটা আমাদের প্রায় প্রত্যেক দিনের দৈনন্দিনের সঙ্গে জুড়ে আছে আমাদের শোকে দুঃখে আনন্দে উল্লাসে সুখে দুঃখে রবীন্দ্রনাথের কবিতা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ছোট গল্প নাটক এ সব নিয়ে তো বিপুল কাজ চলছে এবং আমরা সবাই জানি যে বিশেষত পশ্চিম যে পশ্চিমকে নিয়ে আমাদের তর্ক বিতর্কের অন্ত নেই সেই পশ্চিম কিন্তু একথা ঘোষণা করেছে যে একুশ শতক রবীন্দ্রনাথের সব কেন তারা এরকম ভাবছেন আমি তার বাইরে গিয়ে দু একটা আলাদা রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ একলা রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথের দিকে হয়তো আমাদের তেমন নজর পড়ে না বিশু বলেছিল না আমি রঞ্জনের উল্টো পিঠ যে পিঠে আলো পড়ে না সেরকম রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা দিকে হয়তো আলো সেভাবে পড়েনি বা আমরা সেগুলোকে সেই চর্চাগুলোর দিকে লক্ষ্য করিনি চর্চা হয়েছে সেই দিয়ে দু একটা দিকের কথা আমি বলতে চাইব কেননা আমার ব্যক্তিগত চর্চার ক্ষেত্রে সেই দিকগুলো বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে খুবই আকর্ষণ করছে একটা কথা যেটা একটু আগে আমি বললাম যে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে কৃষি কৃষি কাজ 
এইগুলোর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ছাত্র সমাজ তাদের এক ধরনের সংলাপ কি করে তৈরি করা যায় সেই নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন এলমহার্স্টের একটা বই আছে দ্য পোয়েট অ্যান্ড প্লাউম্যান পোয়েট অ্যান্ড প্লাউম্যান বইটি আমি অনুবাদ করছি বেশ কিছুদিন ধরে বছর দু এখনো এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের ওই কাজকর্মের নিয়ে কিছু লেখা পড়া বাধ্যতই করতে হচ্ছে হয়েছে এই যে রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ সমানে চেষ্টা করে যান যে হাতের কাজ কৃষি কাজ শ্রীনিকেতন শ্রীনিকে শ্রীনিকেতনের আদর্শ শ্রীনিকেতন কিভাবে আমাদের সমাজে তার প্রভাব ফেলবে গান্ধীজির সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গির সমীপতা এবং পার্থক্য তর্ক বিতর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং এই 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 পরিকল্প গুলোকে নিয়ে ভাবনা এই দিকটায় আর একটু বেশি আলোচনা এবং আলো পড়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি দ্বিতীয়ত আমি মনে করি যে যে রবীন্দ্রনাথ একাধিক ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কথা বলেছিলেন শিক্ষা কিভাবে হবে শিক্ষায় কেমন অভিমুখ হওয়া দরকার কেমন ভাবে আমরা আমাদের দেশের মানুষের কাছে শিক্ষাকে নিয়ে পৌঁছব শুধু শিক্ষা বইটি নয় বা শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি নয় কিছুদিন বেশ কিছুদিন ধরেই আমি লক্ষ্য করেছি যে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু বক্তৃতা আছে বিদেশে নানা জায়গায় তিনি শিক্ষা বিষয়ক বেশ কিছু বক্তৃতা দিয়েছেন এই বক্তৃতাগুলি এখন অব্দি ইংরেজিতেই পাওয়া যায় আমি যেমন ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমি চেষ্টা করেও চলেছি কিছু কিছু ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু এই প্রবন্ধগুলি ইংরেজিতে দেওয়া হয়েছে বলেই হয়তো আমাদের একটা বড় পাঠক সমাজ বা বড় শিক্ষক সমাজের দৃষ্টি একটু আড়ালে রয়ে গেছে কিন্তু এগুলোর বাংলা অনুবাদ হওয়া খুব জরুরি আমি মনে করি যে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তৃতাগুলি আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন সময় বিপুল আমরা জানি সাহিত্য একাডেমি থেকে এগুলি চারটি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে অন্তত বাছাই করে দেখুন রবীন্দ্রনাথের আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সব লেখা বাংলায় নিয়ে আসা উচিত যেগুলো উনি ইংরেজিতে লিখেছেন বা বলেছেন মানে যেগুলো অনুবাদ নয় আমি বলছি একেবারে অরিজিনাল নিজস্ব লেখা সেই বক্তৃতাগুলি সেই ভাষণের পাশাপাশি প্রবন্ধগুলি সেগুলো বাংলায় অনুবাদ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এবং আমি মনে করি যে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক যে চেহারাটা রবীন্দ্রনাথ মানে অনেক সময় একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখা যেতে পারে যে বারবারই রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্যে না বলা হচ্ছিল যে আপনি এসে একটু ধর্ম নিয়ে বলুন আর রবীন্দ্রনাথ বারবার বলছিলেন যে আমি সমাজ নিয়ে বলব এবং আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ একের পর এক মুহূর্তে এই ধরুন জাতীয়তাবাদ কিবা ধরুন সমাজে মানুষের অধিকার অথবা ধরুন আমাদের সামাজিক ইতিহাসের ধারা এই নিয়ে বহু কথা বলেছেন বহু বক্তৃতা দিয়েছেন বেশিরভাগই বিদেশে এবং এই বক্তৃতাগুলির পরিপ্রেক্ষিত গুলোকে বুঝে একটা নোট সহ যদি এগুলোকে প্রকাশ করা যায় যেমন কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে তার জাতীয়তাবাদ ন্যাশনালিজম বক্তৃতাটি আহ টিকা ভাষ্য সহ বেরিয়েছে ঠিক সেরকম ভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে এটি বেরিয়েছে সেরকম রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক বক্তৃতাগুলি আমি মনে করি হিবার্ট বক্তৃতা মালা বা অন্যান্য বক্তৃতাগুলি সবই অনুদিত হওয়া উচিত টিকা ভাষ্য সহ এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা আমার মনে হয় তরুণরা একটু ভাববেন মানে এগুলো সবই প্রস্তাব আমাকে ভুল বুঝবেন না আমি জ্ঞান দিতে বসিনি আমার এগুলো মনে হয়েছে বলেই আমি এক ধরনের 
আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিচ্ছি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কিন্তু এই বক্তৃতাগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের লেখালেখি ধারা রক্তকরণ সমকালীন রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বক্তৃতায় বলছেন বা প্রবন্ধে লিখছেন তার সঙ্গে সম্পর্কগুলো যদি আমরা খুঁজে নেবার চেষ্টা করি রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় আরেকটু ভেতর থেকে আমরা অনুভব করতে পারি আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ এত বিপুল আকার একজন মানুষ তাকে এখন অব্দি আমরা পড়েই শেষ করতে পারিনি এত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি এত গভীর সমস্ত কথা বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথকে পড়ার আর একটা সমস্যা হচ্ছে প্রবীণদের দলে আছি বলে আরেকবার মনে করিয়ে দিই যে আমার এটা ব্যক্তিগত অনুভব যে রবীন্দ্রনাথকে পড়া মানে সেটা সময়ের বা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টায় ধরুন আমি যখন বয়স ছিল আমার পঁচিশ ছাব্বিশ তখন আমি ঘরে বাইরে পড়েছিলাম চতুরঙ্গ পড়েছিলাম আর যখন আমার বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ তখন আমি এই উপন্যাস দুটি পড়েছিলাম আবার এখন পঞ্চাশোর্ধ বয়সে এসে যখন এই উপন্যাসগুলি পড়ি শুধু এই দুটি নয় গোড়া পড়ি বা ছোট গল্পগুলো পড়ি বা নাটকগুলি পড়ি গান শুনি কবিতা পড়ি পাল্টে পাল্টে যায় কিন্তু আমি বলছি রবীন্দ্রনাথ তো আগে আমাদের ঘাতস্থ হতে হবে আমাদের অন্তরে রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার একটা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এটা বিশ্ব বয়সে পাল্টায় রবীন্দ্রনাথ নিজেও কথা বলেছেন যে একজন লোককে যখন পড়া হয় বা বিদেশের কবিদের নিয়ে বলেছিলেন যে মধুসূদনকে নিয়ে প্রথমে যে বিরূপ সমালোচনা আমি করেছিলেন পরে বলেছিলেন যে আমি তখন ঠিক মতো বুঝতে পারিনি এটা তো রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও সত্যি এবং আমরা আরেকটা ভুল করি যেটা আমাদের দীর্ঘদিনের ভুল আমি বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছি না তো আমরা আরেকটা আরেকটা ভুল করি জানেন বলে আমার মনে হয় মানে আমাকে মাফ করবেন আমি আমি অত লেখাপড়া জানি না আমি নিজের পাঠক হিসেবে যেটা আমার মনে হয় সেটা আমি বলছি আরেকটা ভুল আমরা করি যে রবীন্দ্রনাথ আমরা আমাদের একটা প্রবলেম কি জানেন যে আমরা না ছবির তলায় ছবিটার কোন নাম না দেখলে যেমন ছবিটা বুঝতে পারি এটা আমাদের একটা জাতিগত সমস্যা সেরকম একজন লেখক বা কবিকে আমরা যদি একটা তলায় একটা কিছু লেভেল না মেরে দিতে পারি আমাদের একটু সমস্যা হয় এই রবীন্দ্রনাথ পড়ার ক্ষেত্রে আমরা সব সময় না অনেক সময় দেখি যে রবীন্দ্রনাথকে একটা জীবন স্মৃতিতে একটা কথা বলা আছে না যে একদিন তিনি আমাদের গকে ওই নিয়ে গিয়েছিলেন মেডিকেল কলেজে লইয়া গিয়েছিলেন সেখানে একটি কাটা পা পড়েছে মানুষকে এইরূপ ভগ্ন করিয়া দেখা অংশ করিয়া দেখা যে কি ভয়ানক হ্যাঁ আমরা না রবীন্দ্রনাথের একটা নিজস্ব প্রত্যেকের নিজস্ব একটা সম্পাদিত একটা রবীন্দ্রনাথ তৈরি করবার চেষ্টা করি আমরা যে যা ভাবি আমরা যেটাকে পছন্দ করি সেই ক্ষোপে রবীন্দ্রনাথকে ফেলে সেইটুকুই রবীন্দ্রনাথ মানে আমি অনেককে বলতে শুনেছি আমি কাউকেই আক্রমণ করতে চাইছি না যে রবীন্দ্রনাথের এই 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 কবিতাগুলো হ্যাঁ ঠিক আছে বাকিটা গোলমেল ওই পায়ের কথাটা আমার মনে পড়ে আর একটা জিনিস আমরা করবার চেষ্টা করেছি যে মানে রবীন্দ্রনাথের একটা আংশিক আংশিক চেহারা তৈরি করবার চেষ্টা করছি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বারবার বলবার চেষ্টা করেছেন যে আমাকে একটা সমগ্রে বোঝবার চেষ্টা করো আহ রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের কথা বারবারই বলতেন ওই যে ভূমৈব সুখাম ভূমা ভূমা এটা পুরোটা নিয়ে আমি পুরোটা নিয়ে হ্যাঁ কবিরে পাবে না তাহার জীবন চইতে এও আর একটা মুশকিল বলে আমি মনে করি খুব ভয়াবহ মুশকিল খুব ভয়ঙ্কর মুশকিল সবই রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে আমরা ইকুয়েট করবার চেষ্টা করছি এবং রবীন্দ্রনাথকে পড়ার একটা ভুল পদ্ধতি বলে আমার মনে হয় দেখুন এগুলো আমার ব্যক্তিগত মত আমি অকপটে বলবো এবং আমি বলেই যাব কেননা যারা লেখালেখি করি আমরা আমরা জানি যে নিশ্চয়ই জীবন যাপনের এবং অভিজ্ঞতার একটা সংস্পর্শ থাকে কিছু কবি কল্পনা বলে একটা পদার্থ আছে অনেক সময় তাছাড়াও আর একটা জিনিস থাকে কি জানেন যে 
নীল আকাশে ছিল তোমার ঠোঁটের কাছে তিল নীলের জন্য আমি অনেক সময় লিখি এখন তোমার ঠোঁটের কাছে তিল এটা বলার পরে আমার চারপাশে যে মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদের কার ঠোঁটের কাছে তিল আছে এবং তাকে নিয়ে কবিতাটা লেখা এটা যদি গবেষণার বিষয় হয় তাহলে একটু মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় কেননা আমি অনেক সময় মিলের জন্য কবিতা লিখি মানে একটা মিল দিয়ে কবিতাটাকে সুন্দর করে তোলার চেষ্টাও থাকে কবি অনেক সময় অনেক রকম ভাবে এগোন ফলে রবীন্দ্রনাথকে এই ধরনের আংশিক পাঠে অবরুদ্ধ করবার একটা প্রয়াস কিন্তু লক্ষ্য করাও যায় এই আংশিক পাঠগুলোর বাইরে রবীন্দ্রনাথ আছে রবীন্দ্রনাথ তার সব প্রভায় সমস্তটা নিয়ে আছেন আমি মনে করি যে তাকে জানা আমাদের এখনো ফুরোয়নি আমার অন্তত ফুরোয়নি আমি এখনো অনন্ত কাল ধরে রবীন্দ্রনাথ পড়ে যেতে চাইব এবং চমকে চমকে উঠতে থাকব তার তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্তর্দৃষ্টি থেকে ভালোবাসতে চাইব মানুষটাকে কেন মানুষটি আমাদের ভালোবাসার কথা বলে গেছে তো লক্ষ্য করে দেখবেন রবীন্দ্রনাথ আসলে একজন ভালোবাসার লেখক ভালোবাসতে শিখিয়েছেন আমাদের ঘৃণা নয় ভালোবাসতে শিখিয়েছেন আপন করতে শিখিয়েছেন আর তিনি যে সব নতুন নতুন বিশ্বের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছেন মানে আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের জ্যোতির্ময় আকাশ নিয়ে লেখাগুলির কথা বলছি না আমি বলছি নতুন নতুন অভিজ্ঞতার দিকে টেনে নিয়ে গেছেন তাকে অনুভব করাই আমাদের দায়িত্ব আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ খুব বিপুল অনেক সময় হয় না আমরা একটা বিপুল জলরাশির মাঝখানে একটা ডিঙি নিয়ে ভাবছি কোন দিক দিয়ে কি হবে কি করব আমি অনেকটা সেরকম ভাবে আছি আকাশ আর সমুদ্র যেখানে মিশে গেছে সেই দিকে তাকিয়ে সেখানে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সেগুলো দেখে আমি একেবারে বিভোর হয়ে যাচ্ছি আবার এটাও ভাবছি যে প্রাণে বাঁচ বেঁচে ফিরব তো উনি উনি বিপুল আহ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে একটু কুণ্ঠাই হয় আমরা এত ক্ষুদ্র এত ক্ষুদ্রতা চর্চায় আছি তবু এইটুকু বললাম আরো যারা মান্য জন আছেন তারা তাদের মতো করে বলবেন হয়তো ভুলভ্রান্তি বললাম অনেক কিছু ভুল ভুলভাল ক্ষমা করে নেবেন আমার এইগুলো মনে হয় আহ রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশি করে আমাদের পড়া দরকার মানে পড়া দরকার বলতে আমি বোঝাতে চাইছি অধ্যয়ন করা দরকার তাকে বুকের ভেতর নিয়ে আসার চেষ্টা করা দরকার তিনি বুকের ভেতরের লোক তিনি ওই কাটা সেনার লোক বলে আমার মনে হয় না আমি ওই বুকের মধ্যে সংলাপটাকে অনুভব করতে চাই উপভোগ করতে চাই ভালোবাসতে চাই পুজো টুজো আমি বিশ্বাস করি না আমার ভালো লাগে না ভালোবাসতে চাই উনি আমার সঙ্গে আছেন আমার মতো করে আছেন আমি একটা আয়না দিয়ে যদি আকাশ দেখতে চাই সেটা তো আকাশও বটে আমার আয়নাটা ছোট করে কি হয় আকাশ তো বটে এটাই বলা আর কিছু না ধন্যবাদ না প্রবীণদের হয়ে আমি বললাম এবার সাদাত একটু বলুন হ্যাঁ সাদাত একটু বলুন নবীন সাদাত একটু বলুন আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা আমি না স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমি একটু দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি আগে যে আমি কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলাম এবং তারপরে ঢাকায় হসপিটালে ছিলাম অনেকদিন তারপরে আইসোলেশনে থাকার পরে ভাবলাম যে গ্রামে যাই মায়ের কাছে মায়ের কাছে গেলে আমার কাছে মনে হয় আমি সুস্থ হয়ে উঠবো তো গ্রামে চলে এসেছে এসে যে বিপাকটা হয়েছে যে এখানে নেটওয়ার্ক এর অবস্থা খুবই খারাপ আমি এখন বাড়ির উঠোনে বসে তারপরে চেষ্টা করছি কানেক্টেড হওয়ার 
তো যদি যান্ত্রিক গোলযোগ হয় সেটার জন্য আগে দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি আশা করছি আমার কথা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলি যেহেতু এখানে নবীন এবং প্রবীণের একটা মেলবন্ধনের কথা বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বা তার ভাবনা নিয়ে আমার বাড়ি হচ্ছে মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার কয়ারিয়া গ্রামে এবং এই গ্রামটি আজ থেকে আহ পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে একদমই একটি মানে এমন একটি গ্রাম ছিল যেখানে সবাই হয়তো কোনো না কোনো ভাবে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এখানে আসলে বই পড়া কিংবা সাংস্কৃতিক ইনভলভমেন্ট আসলে সেই অর্থে ছিল না এটি আমার পরিবারেও ছিল না আমার মনে হয় না আমি আমার চারপাশে কারো মধ্যে এটি দেখেছি বরং আমার মনে হয় যে আমরা যখন স্কুলে পড়েছি স্কুলে পড়তে গিয়ে আমরা যদি ক্লাসের বাইরে কোনো বই পড়তাম বা আগ্রহ দেখাতাম তখন শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীরা চারপাশে অভিভাবক যারা ছিলেন সকলেই বলতেন যে আহ এগুলো হচ্ছে আউট বই এবং এগুলো পড়া যাবে না তোমাদের বয়স অনেক ছোট তোমরা হচ্ছে এই ধরনের বইগুলো পড়তে পারবে না তোমাদের পড়তে হবে ক্লাসের বই আর রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারটা আমি জানি না কেন মানে ঠিক সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথ চর্চিত ছিলেন না আমাদের এই জায়গাটিতে রবীন্দ্রনাথকে আসলে ধরাঝর মধ্যে পাওয়া তাকে বুঝতে পারা তাকে আত্মস্থ করা তার সাথে পরিচয় ঘটা এই পুরো বিষয়টি আসে আমার আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে এখনই সে মনে হয় আমার অভিজ্ঞতায় যে এটি একটা দুরহ ব্যাপার ছিল হ্যাঁ মানে আমার এই শৈশবের সময়টাতে তাহলে রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার পরিচয়টা আসলে কিভাবে ঘটলো সেটি একটু আমি বলি আহ মাদারীপুরের সাথে যারা পরিচয় পরিচিত আছেন হয়তো অনেকে জানেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার মাইসপাড়া গ্রামে এখানেই তার জন্মস্থান তো এখানে আরিয়াল খা নামে একটি নদী আছে এবং সেটি বিশাল একটি নদী এবং আমার বাড়ির পাশে যে নদীটি আছে সেটি অনেক ছোট সেটি আরিয়াল খার প্রশাখা বলি আমরা শাখাও না প্রশাখা সেটি আসলে ছোট অত প্রমত্তা না ওই নদীটা যখন আমরা ক্লাস টু বা থ্রিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচয় হয় আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাতে জল থাকে তো আমি আজকে একজন লেখক হয়ে ওঠার পেছনে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে কিভাবে আপনি একজন লেখক হয়ে উঠলেন তো আমি না অনেক ভেবে যেহেতু আমার পারিবারিক পরিমণ্ডলে সেই অর্থে এই ধরনের কোনো সংস্কৃতি ছিল না কেউ আমাকে কখনো অনুপ্রেরণাও যোগাননি লেখালেখির জন্য বরং সবাই ডিমোরালাইজ করেছিলেন তাহলে আমি সে লিখতে কেন আগ্রহী হলাম লেখালেখিটাকে কেন বেছে নিলাম সেটি ভাবতে গিয়ে আমার কাছে মনে হয় আমি তিনটা বিষয়কে অবচেতন ভাবেই সংযুক্ত করতে পেরেছিলাম একটি হচ্ছে আমার অনুভূতি একটি হচ্ছে আমার পর্যবেক্ষণ মানে আমি যা দেখছি হ্যাঁ আহ আরেকটি হচ্ছে সেটির প্রকাশ এই তিনটি বিষয়কে আমি আসলে সাবকনসিয়াসলি কানেক্ট করতে পেরেছিলাম আহ যদিও সেটা আমি আমার পরে অনেক পরে বুঝেছি তো যখন আমি আমাদের ছোট নদী পড়েছি তার আগে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে হয়তো স্কুলে কখনো কেউ গান গিয়েছেন রেডিওতে গান শুনেছে কিন্তু সেগুলো আমার কাছে খুব একটা আনন্দদায়ী কোনো কিছু মনে হয়নি বা অনুভব করার মতো কোনো কিছু আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা আসলে এই ধরনের গান কেন শুনবো আমরা অনেক মানে বাংলা ভাষা আমাদের দেশে যেরকম হয় না যে অনেক ধুমধারাক্কা টাইপের গান শুনবো শৈশবে যেটা হয় আর কি সিনেমার গান শুনবো তো রবীন্দ্রনাথের গান আসলে অনুভব করার মতো চারপাশে কেউ কখনো বলেনও নি বা আমি নিজেও কখনো ফিল করিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়েও আমার মধ্যে আসলে ওই ধরনের অনুভূতিটা তখনও পর্যন্ত হয়নি তো এই কবিতাটির সাথে আমার পরিচয় ক্লাস টু বা থ্রিতে সেটি আমি পড়েছি এই পর্যন্তই ছিল যেটি আসলে আমার মধ্যে কোনো অনুভব তৈরি করতে পারিনি তো অনেকদিন পরে এই বৈশাখ মাস বের করে একটা সময় আমি নদীতে গোসল করতে গিয়েছি আমার বন্ধুদের সাথে গোসল করতে গিয়ে আমি হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম যে আমরা হচ্ছে গামছায় ছেকে হচ্ছে মাছ ধরছি এবং দুই ধার উঁচুতার ঢালুতার পারি এবং না ওই ঠিক ওই মুহূর্তে আমি ঠিক জানি না কেন আমার ভিতরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি তৈরি হলো একটা অদ্ভুত সংযুক্ততা তৈরি হলো যে আমি মনে হয়েছে ওই মুহূর্তে আমি ঠিক ওই কবিতাটাকে আত্মস্থ করতে পেরেছি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে রবীন্দ্রনাথ আসলে এই মুহূর্তটার কথা বলেছেন এই পরিমণ্ডলের কথা বলেছেন বলেছেন এই ছবিটাকে চিত্রিত করেছেন লেখার মধ্যে দিয়ে এবং তিনি সেটি আমার বুকের মধ্যে ঠিক ওই মুহূর্তে সেটে দিতে পেরেছিলেন আমার কাছে মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে সেই নদীর ঘাটে তারপরে যে আমি আবার বলছি যে সিরিয়াসলি রবীন্দ্রনাথকে পড়া বা তার লেখালেখির সাথে পরিচয়টা আসলে আমার তখনও ঘটেনি স্কুলে হয়তো কেউ কবিতা পড়তো অনেকেই কবিতা পড়ে শিক্ষকরা হয়তো ক্লাসে পাঠকে কিছু পড়িয়ে দিতেন কিন্তু সেই পাঠকের রবীন্দ্রনাথ আর অনুভবকে আলোচিত করে রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচয়টা ঘটে আমার সম্ভবত 
আমাদের এখানে যে ম্যাট্রিকুলেশন বা ম্যাট্রিক পরীক্ষা বলে এসএসসি পরীক্ষা সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পরে যেটা হয় না যে ওই সময়টা আমাদের বিশেষ কিছু অনুভূতি হয় কোন তরুণীর প্রতি কোন কিশোরীর প্রতি এক ধরনের অনুভূতি হয় সেই অনুভূতি হয়তো তাকে নিজের ভেতর অনুভূতির কথাটা বলতে না পারার অনুভূতি তাকে তার প্রতি এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি বা প্রকার একটা ভালোবাসার অনুভূতি সেটা হয়তো প্রকাশ করতে পারি না কিন্তু ওই অনুভূতিটা না প্রকাশ করার অনুভূতিটা বা ওই বিচ্ছিন্নতার বা স্পর্শ করতে না পারার অনুভূতিটা নিজের ভেতরে অনুভব করি সেটা প্রকাশ করতে পারার জন্য যে দুৎসাহী শব্দ সেই শব্দটা হয়তো খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো আমার মনে আছে কেউ একজন আমাকে আমাদের বাসায় একটা ছোট্ট গীতাঞ্জলি ছিল ছোট্ট তো আমি ওটি পড়ছিলাম তো পড়তে গিয়ে আমার ওই লাইনটি তখন প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছি দেখছি যে বৃষ্টিতে হচ্ছে গাছের গাছ ভিজে যাচ্ছে এবং গাছের গা বেয়ে হচ্ছে পানি পড়ছে জল নেমে আসছে গাছের গা গা বে আমি যাই না বুকের ভিতরে হু করে উঠছে এবং সেই মুহূর্তে আমি গীতাঞ্জলি থেকে ওই লাইনটা পড়লাম যে সারা নিশি শরীর তারায় তারায় অনিমেষ চোখ নীরবে দাঁড়ায় পল্লব দলে শ্রাবণ ধারায় তোমারই বিরহ বাজে হে হম তো আমি ঠিক ওই মুহূর্তে মনে হলো যে উনি আবার মানে সেই যে আমার ক্লাস টু বা থ্রিতে একটা নদীর ঘাটে বসে উনি আমার অনুভবকে স্পর্শ করেছিলেন মাত্র দুটো তিনটে চারটে লাইন দিয়ে এবং আমার কাছে মনে হয়েছিল উনি আমার অনুভূতিটা ব্যক্ত করেছেন ঠিক এর অনেক বছর পরে আবার এরকম একটা রাতের বেলা যখন বৃষ্টি পড়ছে একটা ম্লান আলো হচ্ছে গিয়ে ওই গাছের মধ্যে পড়েছে গাছের পাতাগুলো সেই আলোতে চকচক করছে বৃষ্টি ভেজা পাতা সেখান দিয়ে জল নেমে আসছে গাছ গাছের গা বে পাতা বে তো ওই মুহূর্তে ওই লাইন কঠিন আমাকে এমন ভাবে যুক্ত করেছে এমন ভাবে মানে আমার ভিতরে একটা ঝাঁকি দিয়েছে যে আমি ওই অনুভূতিটা আমার ভিতরে প্রথিত হয়ে গেছে সারা জীবনের জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে আমি দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করলাম বা অনুভব করলাম হ্যাঁ তো তখন যখন আরেকটু বড় হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনার লেখার সাথে পরিচয় হয়েছে পড়াশোনা করেছি তখন আমি বুঝলাম যে রবীন্দ্রনাথ আসলে অনেক ধরনের তার লেখা নিয়ে ব্যাখ্যা আছে অনেক বিখ্যাত লোক বিখ্যাত লেখকরা হচ্ছে তার লেখা নিয়ে নানান ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন গীতাঞ্জলির বিভিন্ন লেখা নিয়ে হচ্ছে নানান ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে এবং তখন আমার কাছে মনে হয়েছে তাহলে কি আমি যে ব্যাখ্যাটা নিজের নিজে অনুভব করেছিলাম ওই লেখাটি সেটি কি ভুল আমাকে নাকি আমাকে অন্য কারো অনুভূতি বা অন্য কারো ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করতে হবে আমার ব্যাখ্যাটা কি ভুল ছিল কিনা বা আমার অনুভবটা রবীন্দ্রনাথের ওই চার লাইন করে ছ লাইন করে যে অনুভূতিটা আমি স্পর্শ করেছিলাম সেটি কি ভুল কিনা নাকি কেউ একজন কোন একটা জায়গায় একটা প্রবন্ধ লিখেছেন বা রবীন্দ্রনাথের ওই লাইনটিকে আনা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেভাবে নিতে আমি বাধ্য কিনা হ্যাঁ তো তখন আমার মনে হয় আমি তখন পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম বা পোস্ট মডার্নিজম নিয়ে কিছু পড়াশোনা করছিলাম এবং তখন আমার মনে আছে রোলাবার্ট সমস্ত ফরাসি একজন তাত্ত্বিক ওনার একটা কথা আমার খুব মজা লেগেছিল উনি বলেছিলেন শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা মজার টার্ম ব্যবহার করেছিলেন যে ডেথ অব দা অথার লেখকের মৃত্যু উনি বলেছিলেন মানে ব্যাপারটা এরকম ছিল যে একজন লেখক যা লেখেন একজন পাঠক আসলে ঠিক সেটি তার মতো করে অনুভব করতে বাধ্য না তার মতো করে সেটিকে ফিল করতে বাধ্য না একজন লেখক যা তার বাস্তবতায় তার অভিজ্ঞতা থেকে তার অনুভূতি থেকে একটা পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ডে বা সময় হচ্ছে তিনি যেই অনুভূতি নিয়ে লেখাটি লিখেছেন পাঠক হয়তো ঠিক ডিফারেন্ট একটা টাইম পিরিয়ডে ডিফারেন্ট একটা অনুভূতি থেকে বা অভিজ্ঞতা থেকে সেই লেখাটাকে অন্য কোনোভাবে অ্যাবজর্ব করতে পারেন আত্মস্থ করতে পারেন এবং এটি হচ্ছে যে লেখকের লেখাটা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে পাঠকের হাতে যাওয়ার সাথে সাথেই হচ্ছে লেখকের মৃত্যু ঘটে কারণ পাঠক তার মতো করে সেই লেখাটাকে উপলব্ধি করবেন সেটিকে সেটি তারা স্পর্শিত হবেন এই ওই ওই তত্ত্বটা পড়তে গিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে না তাহলে আমি রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে আবিষ্কার করেছি আমি রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে অনুভব করেছি তিনি আমার অনুভবকে যেভাবে স্পর্শ করেছেন সেটি আসলে অসাধারণ একটা ব্যাপার ছিল এবং আমি সেটি স্ট্রিক্ট থাকতে পারি আমাকে আসলে স্কুলে হয় না স্কুলে আমরা পড়তাম আমাদের মনে আছে যে রাশি রাশি ভাড়া ভাড়া ধান কাটা হলো সারা কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা আলোচ্য অংশটিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বুঝিয়েছেন তা আমার মাধ্যমে প্রশ্ন তো যে উনি কি বুঝিয়েছেন সেটা আমি কি করে বুঝবো এখানে প্রশ্নটা করা উচিত ছিল এটি যে এটি পরে তুমি কি বুঝেছ হ্যাঁ তাহলে আমি এটি বলতে পারতাম তাহলে আমি বলতে পারতাম যে আমি এটি লেখাটি পড়ে আসলে কি বুঝেছি তাহলে হয়তো অসংখ্য শিক্ষার্থীরা অসংখ্য ধরনের ভাবনার উৎপাদন করতে পারতো সেই ভাবনাগুলো নতুন ধরনের ডাইমেনশন তৈরি করতে পারতো ভাবনার জগতে তো আমার তখন মনে হচ্ছে আমি যে ভাবনাটা ভেবেছি সেই ভাবনাটি আসলে ঠিক আমার অন্যদের ভাবনা নিয়ে এত বেশি চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই তার মানে কি হলো তার মানে হলো রবীন্দ্রনাথের এই যে চারটি পাঁচটি লাইনের একটা কবিতা বা একটা লেখা একটা গান সেটি আমাকে আসলে আমার
কিন্তু যেটি হয় যে লেখালেখি করতে এসে আমার একটা প্রচন্ড রকমের রাগ ক্ষোভ তৈরি হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতি সেই রাগ এবং ক্ষোভ তৈরি হওয়ার কারণটা হচ্ছে ওই যে আমি যেটি বললাম যে আমি যখন রবীন্দ্রনাথের লাইন পড়ে আমার নিজের অনুভূতিকে স্পর্শ করতে পেরেছিলাম বা বুঝতে পেরেছিলাম আমি দেখলাম যে এরপরে আমি যত যাই লিখতে যাই না কেন আমার কাছে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ সেটা আগেই লিখে গেছেন মানে আমি যে কোনো অনুভূতি যখনই লিখতে চেয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছে তিনি একটি কোথাও না কোথাও লিখে গেছেন তখন ওনার প্রতি আমার এক ধরনের প্রচন্ড রাগ হতো ক্ষোভ হতো যে একটা মানুষের পক্ষে কিভাবে সম্ভব মানে এই রাগ এবং ক্ষোভটা হচ্ছে মুগ্ধতা থেকে বিস্ময় থেকে যে একটা মানুষ কি পরিমাণ বিস্ময়কর ভাবে মানব মনকে পাঠ করতে পারেন তিনি মানব মনের সকল ধরনের অনুভূতিকে কিভাবে স্পর্শ করতে পারেন কিভাবে সেটিকে ব্যাখ্যা করতে পারেন লেখা এবং লেখার মধ্যে দিয়ে ঠিক সঠিক জায়গাটাতে স্পর্শটা করতে পারেন তো এটি নিয়ে তার প্রতি আমার এক ধরনের কষ্ট মনে হতো যে আমার সবকিছু কিভাবে আমার ভাবনা শেয়ার করে আমি আমার আলোচনাটা শেষ করছি সেটি হচ্ছে যে এই সময়ের মানে আমরা যারা এই প্রজন্মে বা আমাদের পরের প্রজন্ম যারা আসছে আমি বাংলাদেশের কন্টেন্ট থেকে বলছি তাদের কাছে আসলে রবীন্দ্রনাথ এখানে এসে আমার কাছে আমি যেটি দেখছি যার পাশে আমি পর্যবেক্ষণ একটু দূরে শুনে যাচ্ছে কিনা রবীন্দ্রনাথ থেকে তাকে অনুভব করার জায়গা থেকে তাকে পড়ার জায়গা থেকে এর একটা বড় কারণ হতে পারে আহ ডিজিটালাইজেশন মানে ডিজিটালাইজেশন মানে আমি বলছি যে প্রযুক্তিকে উৎকর্ষ হতে পারে ট্রানজেকশন একটা রেগুলেশন ট্রানজেকশন ঘটেছে গত দশ বছরে বা বারো বছরে বা পনেরো বছরে এবং সেটি খুব র্যাপিড এবং ফ্রিকুয়েন্টলি ঘটেছে এই যে র্যাপিড যে চেঞ্জটা ঘটেছে এটি কারণে যেটি হয়েছে একটা বড় অংশ না বইয়ের চেয়ে যে ওদের এখন ওরা হয়তো প্রচুর আমি যেমন বাংলাদেশে দেখি যে ইউটিউবে প্রচুর ছেলেমেয়েরা কন্টেন্ট বানাচ্ছে এক একটা কন্টেন্টে হয়তো পাঁচ মিলিয়ন দশ মিলিয়ন বিলিয়ন ভিউ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই এবং এটা ওদের কাছে এক ধরনের রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে আমার এই পরিমণ্ডলের বাইরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে একটু সংস্কৃতি মনে মানুষের সাথে পরিচিত প্রচন্ড রকম মানুষ তাকে পড়েন তাকে অনুভব করেন তাকে উদযাপন করেন কিন্তু এখন এসে আমার কাছে কেন যেন মনে হয়েছে সেটি সেটির অংশটা একটু সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে টেকনোলজিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট কিংবা রেগুলেশনটা ঘটেছে সেটি একটা বড় জায়গা এবং বড় কারণ হয়ে উঠেছে নতুন প্রজন্মের কাছে একদমই নতুন প্রজন্ম যারা হয়তো ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ বা কিম ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে সেখানে খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশ আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলছি আমার কাছে মনে হয় যেটা আমার একদম ব্যক্তিগত বোঝাবুঝি বা দেখা দেখি তাহলে আসলে একটি উত্তরণের রূপ যেটি আসলে তাকে যেহেতু এখন এই জেনারেশনের ক্লেমেরা প্রচুর ভিজুয়াল মিডিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে সেটির প্রতি খুব বেশি অনুরাগী হয়ে উঠছে সেটিকে সারাক্ষণ তাদের সার্বক্ষণিক বিনোদনের উপায় হিসাবে তাদের সাথে রাখছে তো সেখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথের সেই অনুভূতিটা যে অনুভূতিটা হয়তো আজকে এখানে যে আলোচনা করছেন তারা সবাই অনুভব করেন সেটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আরো বেশি অনেক চলচ্চিত্র আমাদের দেশে প্রচুর নাটক হয় আরো বেশি প্রচুর নাটক প্রচুর এই ধরনের ভিজুয়াল কন্টেন্ট কে তাকে নিয়ে আসাটা আমার কাছে মনে হয় খুব জরুরি এই সময় এটি হলে হয়তো এই যে একটা শূন্যতা তৈরি হওয়ার সংখ্যা তৈরি হয়েছে আমি জানি নিশ্চয়ই এটি হবে না তিনি মানে আমি বলি যে তিনি হচ্ছেন অমর তো এটি হবে না নিশ্চয়ই কিন্তু তারপরে আমার মানে দৃষ্টিতে আমি যেটি দেখেছি আমি সেই জায়গায় আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রচুর কাজ হওয়া উচিত বিশেষ করে ভিজুয়াল মিডিয়াতে রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশি এই প্রজন্মের কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য আহ এটুকুই আমার আলোচনা এখন পর্যন্ত ছিল আর কি ধন্যবাদ যারা শুনেছেন এতক্ষণ ধরে ধন্যবাদ সাদাত
আসলে আমাকে যখন এই ডায়লগ ইন থেকে বলতে বলা হয় এই বিষয়ে আমি গোড়াতেই বলেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের কাজ রবীন্দ্রনাথের বিপুল বিপুলত্ব নিয়ে আলোকপাত করার দৃষ্টতা আমার নেই সে চেষ্টাও আমি করব না সেটা নিয়ে আমার মাস্টার মশাই অভিজ্ঞা বললেন আমি যখন নবীন ছিলাম তখন অভিজ্ঞা আমার আমাকে পড়িয়েছেন দেখতে শিখিয়েছেন আহ সাদাত বললেন আমি বোধহয় একটা কারণেই তখন ভাবলাম যে আমি এই আলোচনায় থাকবো এক তো আমি শুনবো দ্বিতীয়ত আমি বললাম যে আমি একটাই জিনিস করতে পারি যে আমি একটা চিঠি ভাগ করে নিতে পারি যে চিঠিটা আমি পড়ছিলাম অনুবাদের কাজ করার ফলে যে সেই চিঠিটা আমি ভাগ করে নিতে চাই আসলে আমার রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিতি বা রবীন্দ্র চর্চা ওই আমি অভিজ্ঞা বললেন না যে এখনো আমরা ধাতস্থ হচ্ছি খুবই এখনো চিনতে শিখছি এবং অনেক শহরে বড় হয়ে ওঠা ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া আইসিএসি স্কুলে পড়া ছোটদের মতোই ছিল আমার রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিতি এবং যাদের বাড়িতে সে সেই অর্থে রবীন্দ্র চর্চা হতো না আমি সেরকম একটা পরিবার সেরকম একটা স্কুলে বড় হয়েছি তো আমার রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিতি ছিল খুব মজার ওই স্কুলের অ্যানুয়াল কনসার্টে নাচ গানের মোহরাতে কোনোদিনই আমি গান গাইতে পারতাম না ফলে খুব আনন্দ করে নাচ করতাম নাচের দলে থাকতাম এবং আমার এখনো মনে পড়ে যে মমচিত্তে নিতে নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই কি একটা অদ্ভুত অবাধ আনন্দ পেতাম শুধু ওই ছন্দে এই অনুভূতিটা এখনো মনে পড়ে বহু বছর পর নিজের কাজের সূত্রে যখন আরো একবার জীবনের মধ্যাহ্নে এসে যখন আরো একবার শুনলাম এই গানটা আমি চমকে উঠলাম বিস্মিত হলাম দেখলাম যে উনি একই নিঃশ্বাসে বলছেন নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু তাতা থই থই তখন আমার মনে হলো যে এ তো নটরাজের মতো হ্যাঁ একই দেহে সৃষ্টির কথা বলছেন এবং বিনাশের কথা বলছেন একটা বিপুল বিপরীত একই সাথে চলমান তাহলে এই এই নাচের গতি কি হবে তাহলে কি এই নাচের গতি সেই একই রকম হবে যেরকম আমার আহ নবীনকালে ছিল নাকি এই নাচের গতি বদলে যাবে এই কথাগুলো এই জন্য আরো মনে পড়ে আজকে কথা বলছি কারণ খুব সম্প্রতি আমি খুব কাছের একজন মানুষকে হারিয়েছি উনি সাহিত্যিক রবীন্দ্র গবেষক অরুণাভ লাহিরি আমার আত্মীয় উনি আমাকে বলেছিলেন এক সময় যখন আমি এই বিপরীতের কথা ওনার কাছে বলছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের কাজের মধ্যে একটা অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আছে আমি বলছিলাম যে আমি যত পড়ছি যত ভালোবাসছি ওনাকে আমি দেখছি যে উনি আসলে একটা দ্বন্দ্ব নিয়েই বেঁচে থাকার কথা বলেছেন এই বিপরীতকে আমি কিভাবে বুঝব তখন উনি আমাকে বলেছিলেন উনি লিখেওছেন এই কথা যে রবীন্দ্রনাথ এক অমৃত পুরুষ উনি ওনার সমস্ত কাজের মধ্যে আসলে মানুষ হৃদয় পর্যবেক্ষণ করেছেন মানবিকতার কথা বলেছেন মানব সম্পর্কের কথা বলেছে এই কথাটা এটা উনি এই কথাটা ভাবতে ভাবতে আমার নিজের ছোটবেলার রবীন্দ্রনাথকে পাওয়ার সাথে একটা কথোপকথন শুরু হয় সেই সেই কথোপকথনের মতোই একটা চিঠি আমি হাতে পাই চিঠিটা লিখেছেন একজন উর্দু লেখিকা ওনার নাম জাহিদা হিনা লাহোরে থাকেন উনি সাংবাদিক সেই চিঠিটা অনুবাদ করেছেন ইউসুফ শাহিন এবং ইংরেজিতে সেটা বাংলা অনুবাদের কাজ আমি করছি সেই চিঠিটায় আমরা দেখি যে পাঁচ বছরের মিনি কাবুলিওয়ালা রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পের পাঁচ বছর বয়সের মিনি এখন পঁচাত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধা দিদা এবং মিনির নাতনি কুমকুম মিনিকে একটি চিঠি লিখছেন কাবুল থেকে কুমকুম কাবুলে গেছেন কাবুলিওয়ালা রেহমাতের খোঁজে এবং সেখান থেকে তার দিদিমাকে এই চিঠিটা মিনি লিখছেন চিঠিটি ইংরেজিতে আমি আমি উর্দু খুব ভালো পড়তে পারি না ফলে আমি ইংরেজি অনুবাদটাই পড়ব সেরকমই আমি বলেছিলাম কিছু অংশ পড়ব চিঠিটা এবং আমার মনে হয়েছে যে এই ভীষণ বেদনার সময় আমি যেহেতু এই চিঠিটা পড়তে গিয়ে একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছি 
রবীন্দ্রনাথের এই মানব সম্পর্কের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছি সেইটা ভাগ করে নেব যেটা নাম হচ্ছে কুমকুম ঠিক ঠিক হ্যাঁ মাই ডার্লিং দাদিমা টুডে ওয়েন আফটার উইকস আই কেম ব্যাক টু কাবুল দ্য পোস্ট ওয়াজ ওয়েটিং ফর মি বিসাইড ইয়োজ আই হ্যাভ রিসিভড আদার লেটার্স ফ্রম হোম মমস ব্রাদার্স উমা দিদিস অ্যান্ড সুস্মিতাস বাট দ্য সুইটেস্ট লেটার ইজ ইয়োজ ইন হুইচ ইউ থ্রেট ইন মি উইথ মেকিং মি স্ট্যান্ড ইন আ কর্নার উইথ মাই নোজ টু দ্য ওয়াল অ্যান্ড বক্সিং মাই ইয়ার্স অ্যাজ আ পানিশমেন্ট for not writing home for such a long time all this scolding of yours makes me feel as if i've again become a little girl sitting in your lap swaying to and fro with you in your rocking chair you are telling me stories the big white porcelain bowl on the nearby teapot has the same blue border as your white sari of ab irawan you pick a walnut or raisin or almond from the bowl and put it in my mouth i set my teeth onto your fingers you glare at me and start telling me stories there was a real life story from your own childhood in this very life about rahmat the hawker from kabul when you first saw him you were frightened and thought that this bag was full of little children then you became friends you would talk together he would listen to you and fill your anchal with almonds raisins and walnuts once he told you that he had a huge elephant in his small bag you told me that day rahmat baba was released after 8 years in prison was the day of your marriage he borrowed dry fruits from another hawker and gave it to you as your wedding gift when you told me this story for the first time your eyes were full of tears and i knew that even adults can cry like children you told me that rahmat baba also had a daughter of your age who lived in kabul he didn't have the money to get her photographed or perhaps in those days there were no photographers in kabul so he had a print of her hand on a piece of paper and used to keep it in his pocket near his heart just like papa used to keep my photo in his wallet your father i mean my great grandfather had given some money to rahmat baba so that he could go back to kabul and see his daughter which made the great grandmother very angry rahmat baba never came back after that nowadays when i receive wounded bleeding patients shouting with pain or breathing their last I sometimes ask myself had you not eaten those almonds and pistachios from Rahmat Baba's bag 70 years ago had my great grandfather not written this story would I still be here in Kabul in Kandahar in Herat in Helmand perhaps not most certainly not I still remember well those days of October when American warplanes started bombing Kabul and we watched those scenes on tv you got your rocking chair shifted to the tv lounge and would sit glued to the tv all the time the whole world loves the story of rahmat kabuliwala but in our home nobody talks about it except me and you when there was a huge demonstration against american bombing in afghanistan on the streets of calcutta i participated in it I wanted to go to Kabul as a voluntary doctor. You were the only person who gave me your blessings. My mother said, leaving your running hospital and jumping into the valley of death, in which Veda, in which Gita have you read it? And seeing you happy, she burst out, your dadima has become senai. <clears throat> your dadima has become senai. But what has come over you that you are leaping into this fire? I know that you like Kabul, though you have never seen it. You have told me that you had made the daughter of Rahmat Baba an unseen friend of yours. In your imagination, you would marry your baby doll, boy, with her girl doll. 
When great grandmother heard, she was angry and she said, how could a Hindu doll be married to a Muslim one? And the wedding ceremony, according to which rites would it be held? Fairy rounds, nikah ceremony, or chanting of mantras by a Hindu priest? When great grandfather heard about it, he was not happy at all. You were laughing when you narrated all that to me. You said, my father's heart was very big. It could accommodate all, Ishwar, Allah, Hindus and Muslims. You said fondly, remembering great grandfather. And when I performed heart dissection for the first time in the medical college, at once I started looking for Allah, Ishwar, Hindus and Muslims. But there were only muscles, veins and arteries. Had you seen this city, Kabul, even once in your dream, you would have never let me come here. There are shadows of death on the walls of each house and lines of blood in every street and bazaar. Rahmat Baba left ages ago. His daughter must have perished too. And who knows, her children got killed by the Soviet gunfire or by American bombing. Or perhaps they died of starvation. Here, devastation stalks everywhere. Each city in this country is in ruins. When I left home, you kissed my hands and told me, stitch all their wounds with these hands. But Dadima, here I am, all exhausted, stitching the wounds. But the wounded, they still keep on coming. You must remember how I loved the rains. A little drizzle was sufficient to make me crazy. How mother used to, cause, used to scold me and I, I would have joined the river with those small streams and rivulets if I could. My hands and feet smeared with mud, clothes dripping. You would tie the knot of your sari and follow me everywhere shouting, kum kum, come inside, have a shower, change your clothes. But at the same time, you would keep on laughing and muttering. Only kum kum in this whole house has a true relationship with the earth. Shakti. ভীষণ সুন্দর লাগছে এই চিঠির অংশটা আরো শুনতে পারলে ভালো হতো কিন্তু সময়ের একটা রয়েছে আমরা একটু প্রচত গুপ্তর কাছে চলে যাব ওনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাইব আমি কোনোটাই তো আরো সুন্দর নিজের জীবনের কথা বলেছে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কিভাবে সে লেখা বইটা একটু মূল্যবান চিঠি পড়ে শোনালেন হ্যাঁ আমি একদম দুই মিনিট সময় দু মিনিট সময় সময় কম হয়ে গেছে আর যা বলার তারা বলা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে না আপনি বলুন অবশ্যই বলুন না ঠিক আছে একটু বলা হয়ে গেছে আমি শুনে নিচ্ছি দেখুন রবীন্দ্রনাথ কোন প্রজো আমার মতে আমি আমি তো ঠিক চর্চাগত ভাবে বলবো না যেমন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা অভিজ্ঞ করেছে যে ওনার যা লেখা এমনকি বক্তৃতা যা লেখা আমরা তো পড়ি সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করে টিকা করে তার ভাষ্য করে আরো বেশি মানুষের কাছে পড়াতে হবে আমি খালি সেই সূত্র ধরেই বলবো যে রবীন্দ্রনাথের নানা দিক ধরে রবীন্দ্রনাথকে পড়ানো দরকার রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রজন্মের ঠিক নয় রবীন্দ্রনাথ এই প্রজন্মের ওই প্রজন্মের তা তো নয় এক একটা সময় এক এক রকম ভাবে তিনি এসছেন এই কথাটা অভিজ্ঞ বলেছে লেখা বিভিন্ন লেখা উল্লেখ করে বলেছেন ঠিক তাই কখনোই খুব বেশি মানুষ যে রবীন্দ্রনাথকে পড়েছেন রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করেছেন সবসময় প্রচুর মানুষ এটা ভাবা খুব কারণ হবে না আমরা যখন ছোট ছিলাম বয়সে তখনও যে প্রচুর মানুষ পড়েছেন এমন তো নয় তখনও এক মুষ্টিমেয় মানুষ পড়েছেন তারও মুষ্টিমেয় মানুষ অনুধাবন করেছেন তারও মুষ্টিমেয় মানুষ ঠিক করেছেন যে আমি যখন বড় হব আমার যখন আরো পরিণত হব তখন আমাকে রবীন্দ্রনাথ হাত ধরে নেবে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে নেবে কিন্তু সেই সংখ্যাটা সবসময় দেখা গেছে সেই পরিমাণটা বেড়েছে এখন সমস্যা হচ্ছে কিভাবে পরিমাণটা বাড়বে কিভাবে পরিমাণটা বাড়বে একমাত্র সম্ভব চর্চার মধ্যে যারা পড়াচ্ছেন তারা যারা লিখছেন যারা গান গাইছেন তারা আবৃত্তি করছেন কবি করছেন তারা কতটা এই মানুষটার সৃষ্টি সম্পর্কে খাঁটি তাদের উপর নির্ভর করবে পরের প্রজন্মকে দেবে কোনো প্রযুক্তি কখনো রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনোভাবেই আটকাতে পারে না আর রবীন্দ্রনাথ বড় বড় কোনো সৃষ্টিকে কিছু আটকানো সম্ভব নয় কোনো প্রযুক্তি কোনো যন্ত্র কোনো সম্ভব নয় বরঞ্চ আরো ছড়িয়ে দিতে পারে 
যদি ইউটিউব দেখা পরে নতুন প্রজন্মের কাছে উদ্দেশ্য হয় সে বেছে নেবে আমি কি শুনব এটা তাকে ছোটবেলা থেকে তৈরি করতে হবে আমি মনে করি আমি একটু বলেই শেষ করছি এই কাজটা আমাদের সকলের রয়েছে যিনি পড়াচ্ছেন যিনি ভাবছেন যিনি সিলেবাস তৈরি করছেন যিনি লিখছেন আপনারা যারা অনুষ্ঠান করছেন আপনারা আমরা যারা শুনছি তাদের প্রত্যেককে ঠিক করতে হবে যে ভালো জিনিসটা আমরা ভালোভাবে বলবো কি আমরা কিভাবে বলবো আমাদের আমাদের ফর্মে আমরা এক একজন আমাদের এক এক রকম বলবো যেমন যিনি গল্প লিখছেন ধরুন আমার ক্ষেত্রে বলছি আমি আমার লেখার মধ্যে দিয়ে এমন একটা প্রাণ তৈরি করার চেষ্টা করবো সাদাই এমন একটা প্রাণ তৈরি করার চেষ্টা করবে তারা এক রকম করবেন আবার অভিক যেরকম ভাবে তার অভিঘাত খোঁজার চেষ্টা করছিল একটা লেখার ভেতরে রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে বলার সেটা সেভাবে তাকে করতে হবে করছেও তোরা কাজ এবারে তো তোর সুন্দর চিঠি করছেন ওরা তো কাজ করছেন এইভাবেই একমাত্র ছড়িয়ে পড়বে সব প্রজন্মের কাছে আজকের বিষয় যেটা ছিল নতুন প্রজন্ম এবং পরের প্রজন্ম সবার কাছে আসুন আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের মনের মতো করে হ্যাঁ আরো ছড়িয়ে পড়ি আরো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যায় কিন্তু ছড়িয়ে দিতে গিয়ে যেন কোথাও কোনো এমন না করি এমন বিকৃত না করে ফেলি সস্তা না করে ফেলি তবে এত বড় সমুদ্র না এত বড় পাহাড় এবং এত বড় সমুদ্র এবং এত বড় আকাশ এতে দু একটা ছোটখাটো ত্রুটি কিছু এসে যাবে ও ত্রুটি নিয়ে ঢাকা পড়ে যাবে ধুলিকণা থাকবে না ধুলিকণা আকাশের কাছে থাকে না ও ধুয়ে যায় নিজে থেকেই ধুয়ে যাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এমনটাই এখানে আমি শেষ করছি আমি এই আশা নিয়ে শেষ করছি যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের চর্চা সকলের বলার কাছে যে তিনি সব প্রজন্মের কাছে প্রাণ পাবেন আরো আরো যেমন প্রতিদিন তিনি বাড়ছেন আরো আরো করে পাবেন কেন অনুষ্ঠানে ছিলেন অনুষ্ঠানে এরকম একটা অতিমারি সময় খুব ভয় ভীত আতঙ্কের সময় আপনার এই অনুষ্ঠান যারা করেছেন খুব ভালো করেছেন কারণ এটাও একটা সাহস দেবে রবীন্দ্রনাথ লড়াইয়ে সাহস তো সব থেকে বেশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই দেবেন তাই না অসুখ হলে চিকিৎসা হবে আমরা কেউ ভালো হবো নিশ্চয়ই বেশিরভাগই ভালো হবো আশা করবো কিন্তু শুধু তো ওষুধে হবে না মনের চিকিৎসা দরকার এই আয়োজন সেই মনের চিকিৎসা আমাদের দেবে আমাদের লড়াই করার সাহস দেবে বড় সুন্দর কথা বললেন প্রচেত দাকে ধন্যবাদ একটু কম বলে উনি উদ্যোক্তাদের আমার পক্ষ থেকেও আমি অনেককে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুবই ভালো এইরকম একটা উদ্যোগ ধন্যবাদ সঙ্গে ছিলেন অভিক মজুমদার সাহিত্যিক অভিক মজুমদার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবি সাহিত্যিক বাংলাদেশ থেকে সাদাত হুসাইন অধ্যাপক নেবারথী চক্রবর্তী এবং অবশ্যই সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত অনুষ্ঠানে নবীন ও প্রবীণের চোখে রবীন্দ্রনাথ